ക്രിയേറ്റീവ് ഫാമിലി ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് കുറച്ച് പകൽ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടമൊക്കെ പോകും അപ്പം അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ആ പരിസരത്തുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണിത് എൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ പരിസരമാണ് ഈ കാണുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് അവിടുത്തെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ സിറ്റി സെൻട്രൽ ഏരിയയിലെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു പരിസരമാണ് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടി അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചു ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോണിക് ഏരിയയുടെയൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതൊക്കെ കണ്ടൊന്ന് ആസ്വദിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് അറിയാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് കോട്ടയത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആയിട്ടുള്ള കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത് ശരിക്കും ഈ കപ്പ ബിരിയാണിയെ പറ്റി ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷം മുന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴി എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത് ഷോബി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴിയാണ് ഈ കപ്പ ബിരിയാണിയെ പറ്റി ഞാൻ അറിയുന്നത് അന്ന് തൊട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കണമെന്നും കഴിക്കണമെന്നും അങ്ങനെ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പം ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടിട്ട് ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് കാണാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര കിലോ കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കപ്പയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് ആവശ്യത്തിന് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വേഗാൻ മാറ്റി വെക്കണം കപ്പ വേവിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്കൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മളുടെ കപ്പ വേകാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമുക്കത് വേകാനിരിക്കട്ടെ ഇനി ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ എല്ലോട് കൂടിയ ഫ്രഷ് ബീഫാണ് എപ്പോഴും എല്ലോട് കൂടിയ ബീഫ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കിലോയുണ്ട് പക്ഷെ ബിരിയാണിക്ക് ഞാൻ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം എടുക്കുള്ളൂ കാരണം കറി റെഡി ആയ ശേഷം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റും കാരണം എൻ്റെ മക്കൾ കപ്പ ബിരിയാണി കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കറി ഞാൻ മാറ്റും അപ്പോൾ ഒരു എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും അത് അപ്പം ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്ന കപ്പ ഇനി നമുക്ക് അതിനേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വേണം ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ കൊത്താണിത് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒപ്പം ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ പീരയും ഇതിപ്പോൾ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് ഇത് വറുത്ത് വരാൻ വറുത്ത് വരാൻ പെട്ടെന്ന് വറുത്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഫ്രഷും എടുക്കാം കപ്പ വറുക്കാൻ സോറി നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണം മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തെടുക്കാൻ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുക്കുന്ന എണ്ണയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മാറ്റുക കേട്ടോ ഇത് വറുത്ത് കോരിയതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പം പരുവത്തിന് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്ത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ എണ്ണ മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പീര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതും നമുക്ക് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇതും കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക തേങ്ങാപ്പീര കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറും ഒരു കയ്പ്പൊക്കെ വരും അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ കപ്പ് അവിടെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ പീര നല്ല പരുവത്തിന് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ മാറ്റി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നമുക്കിപ്പം ആവശ്യമില്ല ഇതിന് നമുക്കിതിവിടെ വെച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്ത എണ്ണയാണ് ഈ പാത്രത്തിലുള്ളത് ഈ എണ്ണ ഒന്ന്
സാധാരണ നമ്മൾ ആദ്യം സവാളയും പച്ചമുളകും വഴിച്ചിട്ടാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്നത് ഇതൊരു റിവേഴ്സ് പോർ പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറിയതിന് ശേഷം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സവാള ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് എടുക്കുക സവാള വഴിച്ചുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും വഴറ്റുക നല്ലപോലെ വഴന്ന് വരുന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം മാറിയതിന് ശേഷമാണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം റിവേഴ്സിലാണ് ആദ്യം മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗരം മസാലയേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ മീറ്റ് മസാലയാണ് ഇട്ടത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പിന്നെ വയറ്റിയെടുക്കുക ആ ഒരു മസാലയുടെ എല്ലാം മണം ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വായിച്ചണം കേട്ടോ കാരണം ആ കളർ ഒന്ന് മാറണം എന്നാൽ മാത്രമേ കറിക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടുകയുള്ളൂ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ വയറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഞാൻ സവാള വറ്റുന്ന നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ബീഫിന് അത്രയും പോരാ അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴും തിളച്ച വെള്ളമാണ് കറികളിൽ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം ചൂട് തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന് നമ്മളെ ഒന്ന് വേഗം വെക്കണം കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കട്ടെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണ്ട സമയം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രഷർ അടുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇറച്ചിയുടെ വേവിന് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രഷർ അടിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ കപ്പ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഊറ്റി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കപ്പ വേവിക്കാൻ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പരുവം ഒന്നും കാണിച്ച് ഊറ്റുന്നതൊന്നും കാണിക്കാതിരുന്നത് വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫും ദൈവിയുടെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പും നോക്കട്ടെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ പിള്ളേരുടെ ആവശ്യത്തിന് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി കപ്പ ഇരിപ്പുണ്ട് സോറി ബീഫ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേഗിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കപ്പ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് തട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബിരിയാണി കഥം ചെയ്യില്ലേ അടിയിലിറച്ചി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോറ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അടിയിൽ നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കപ്പ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്തും ആ തേങ്ങാപ്പീരയും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു മുക്കാൽ സ്പൂണ് ഗരം മസാലയും മുക്കാൽ സ്പൂൺ പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കല്ലേ ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറ്റണം ആവി കയറിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ കപ്പയും ഈ ബീഫും ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിച്ച് വരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കപ്പ ഉടച്ച് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടച്ച് മാറ്റുക
നമുക്ക് കപ്പ ബിരിയാണി ബീഫ് വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് മട്ടൺ വെച്ചിട്ടും ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം ബീഫ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണതാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ കപ്പ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാലും വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക കമൻസിലൂടെയോ നേരിട്ടോ എന്നെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടമാവും ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി ആയിട്ടോ ഈ ഒരു കപ്പ ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു ഒരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ